விட்டு சென்ற ஒரு முதியவர் இஷா தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது இரண்டாவது ரக்காத்தினுடைய அத்தகையாத்தில் அப்படியே மரணித்து மரணித்து விடுகிறார் அவர் மரணிக்கிற அந்த வேலை பக்கத்தில் இருக்கிற வாலிபர் மீது சாய்கிறார் அந்த வாலிபரும் சரி தொழுகைக்கு பின்னால் தாமதமாக வந்தவர்களும் சரி அது பற்றிய எந்த ஒரு முனைப்பும் காட்டாமல் தொழுகை முடியும் வரை அப்படியே அமைதியாக இருந்து தொழுகை முடி தொழுகை முடிந்த பிறகு அந்த முதியவரை பார்க்கிறார்கள் அவர் மரணித்து விட்டார் இந்த இரண்டு நிகழ்வும் எப்படிப்பட்ட நிலையை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது என்பதை பற்றி நாம் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் திருமக்களே பாரத பிரதமர் நன்றி தெரிவிக்காதது இம்ரான் கான் இராணுவ வீரரை திருப்பி அனுப்பியது மனிதாபிமானமான செயல் இந்த நாட்டு இரண்டு நாட்டுகளுக்கு மத்தியிலே போர் மூன்று விடக்கூடாது அவர் சொல்லுகிற கருத்து மிக அற்புதமானது அப்படி போர் மூண்டால் இருவருக்குமே நஷ்டம் ஏற்படும் அதிபர்கள் சுகமாக இருப்பார்கள் சாக போவது ஏதோ சாமானியன் தான் அவன் குடும்பம் தான் அவனுடைய பிள்ளைகள் தான் கஷ்டப்படுவார்கள் எனவே அதை நான் அதற்கு நான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறேன் நான் பிடித்த இராணுவ வீரரை மிக பாதுகாப்போடு அனுப்பி வைக்க போகிறேன் என்று நேற்றைய தினத்தில் பார்லிமெண்டில் பேசும் பொழுது ஏய் இந்திய பார்லிமெண்டாக இருந்தால் என்னவா இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படி யோசிச்சு பாருங்க இங்கே இருக்கிறவங்களாம் மடப்பையன் முட்டா பையன் மாட்டுக்கு மிருகத்துக்கு ஆதார் கார்டு கொடுக்குற பையனெல்லாம் பார்லிமெண்ட்ல நம்ம பிரதமர் எம்பியா வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிதானே அந்த அவர் அவர் அந்த வார்த்தையை சொன்ன பிறகு பார்லிமெண்டில் உள்ள எல்லா எம்பிகளையும் எல்லா எம்பிகளும் சபையை உற்சாகத்தோடு தட்டி தனது ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் எங்களுக்கு யாருக்கும் எங்களில் யாருக்கும் எந்த எம்பிக்கும் எந்த மந்திரிகளுக்கும் பாகிஸ்தான் உள்ள யாருக்குமே இந்தியாவினுடைய இராணுவர்களை கூட கொல்ல எங்களுக்கு ஆசை இல்லை அற்புதமான நிகழ்வு எவ்வளவு ஒரு அழகான மனிதாபிமானம் அதற்கு இங்கு இருக்கிற பிரதமர் உட்பட யாருமே நன்றி கூட தெரிவிக்காததுதான் ஒரு மிருக செயல் ஏனென்றால் இவர்கள் மிருகத்திற்காக வேண்டிய ஆசை செய்பவர்கள் பசுவுக்காக வேண்டிய அசலாக கொண்டவர்கள் கோவிலுடைய அந்த பூஜை அறையில் நமது மகள் ஆசிபாவை கொடூரமாக கற்பழித்துக் கொண்டவர்களுக்கு மத்தியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பெருமக்களே அடுத்து மார்க்கம் எந்த அளவுக்கு மனிதாபிமானத்தை போதிக்கிறது ஒரு ஒரு தொழுகையில் சாய்கிறார் என்றால் எதற்காக வேண்டி சாய்கிறார் இரண்டு ரக்காத்து முழுக்க அந்த வாலிபர் அப்படியே அமர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கு என்ன ஆனது என்ன நேர்ந்தது ஏன் சாய்ந்து அமர்ந்திருக்கிறார் என் மேல் ஏன் சாய்ந்து இருக்கிறார் என்று எந்த வித இதுவும் இல்லாமல் மசா எதுவும் தெரியாமல் மார்க்கமும் தெரியாமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்து அவருடைய உயிரை போக இந்த வாலிபர் காரணமாக இருக்கிறார் பின்னால் வருபவர்களும் கூட தொழுகையினுடைய சட்டங்கள் விளக்கங்கள் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு தெரியாததால் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு சம்பவம் ஏற்பட்டு விட்டால் நம் நம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவளை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் அந்த இலை தெரியாததால் ஒரு உயிர் பிரிந்திருக்கிறது என்பதை நாம் வருத்தத்தோடு பார்க்கிறோம் குருபக்கனே இஸ்லாம் தொழுகையில் மட்டுமல்ல போர்க்களத்திலும் கூட மனிதாபிமானத்தோடு நடந்து கொள்ள சொல்கிறது அல்லாவுக்கு முன்னால் தக்பீர் கட்டி விட்டால் அப்படியே சட சடத்தை போன்று பிணத்தை போன்று நிற்க வேண்டாம் என்று இஸ்லாம் போதிக்கிறது ஒருவன் கஷ்டப்படுகிறான் உங்கள் நீங்கள் தொழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒருவர் சிரமப்படுகிறார் ஒருவரை பாப்பு கொத்த வருகிறது ஒருவருடைய பொருள் காணாமல் போகிறது ஒரு குழந்தை இனத்தில் விட போகிறது ஒருவரை கற்பழிக்க போகிறார்கள் என்ற இது இது மாதிரியான அசம்பாவிதமான செயல்கள் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் சற்றெத்த பிணத்தை போன்று தொழுகாதீர்கள் மார்க்கம் போதிக்கிறது என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்காக தொழுகையை முறித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மார்க்கம் சொல்கிறது பெரிய அவுடியா மாதிரி தக்பீர் காட்டி அப்படி ரொம்ப பக்குவமாக தொழுது இருக்காதீங்க அப்படி சாய்ந்தால் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது ஏன் சாய்கிறார் என்பதை 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 பார்க்க மார்க்கம் போதிக்கிறது மார்க்கம் சொல்லி தருகிறது மனிதாபிமானத்தோடு தொழுகையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் மட்டுமல்ல போர்க்காலத்திலும் கூட நீங்கள் மனிதாபிமானத்தை மீறி விடாதீர்கள் என்று மார்க்கம் போதிக்கிறது இஸ்லாம் நமக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே மிக அற்புதமான பாடங்களை கற்றுத்தருகிறது நாயகம் சொன்னார்கள் ஈமான் எழுவது கிளையை கொன்றது அதில் முதலாவது லாயிலாக இல்லல்லா என்பது என்பதாக சொல்வது ஆரம்பமாக கரிமா என்றால் பாதையில் இருக்கிற முற்களை கற்களை அகட்டுவதும் கூட ஈமான் என்று மார்க்கம் போதிக்கிறது நாயகம் ஒரு ஹதீசனை இப்படி சொல்லுவார்கள் ஒருவர் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது பாதையில் ஒரு முள் செடி இருக்கிறது மனிதர்களுக்கு சிரமம் தருகிற செடி என்ற என்ற எண்ணத்தில் அந்த செடியை அகற்றிவிட்டு அந்த கல்லை அகற்றிவிட்டு அந்த முள் செடிகளை அகற்றிவிட்டு அல்லாஹிற்கு நன்றி செலுத்தினால் அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது என்பதாக எம்பெருமான சொல்லி காட்டினார்கள் ஒருவர் தூங்குகிறார் 
தும்பி அலமதுல்லா என்று சொன்னால் நீங்கள் எருகமுக்கல்லா சொல்லுங்கள் மார்க்கம் மனிதாபிமானத்தை அழகாக ஓதிக்கிறது ஒருவர் தும்பி அலமதுல்லா என்று சொல்வதை நீங்கள் கேட்டால் அவருக்கு எருகமுக்கல்லா சொல்லுங்கள் மனிதர்களுக்கு பலன் தருபவனே அல்லாஹுக்கு மிக பிடித்தமானவன் யார் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது மனிதனுக்கு பலமாக வாழ்கிறானோ அவனே அல்லாஹுக்கு பிடித்தமானவதான் நாயகம் சொல்லாஹு அலைவசன் சொல்லி காட்டினார்கள் அடுத்து முதல் சஹாபி கேட்டார் யார் சொல்லுதான் அல்லாஹுக்கு பிடித்த அமல் எது நாங்கள் எந்த அமலை செய்தால் அல்லாஹுடைய நேசத்தை பெற முடியும் நாயகம் சொன்னார்கள் கவலையாக இருக்கிற மனிதனுடைய கவலையை போக்குங்கள் கஷ்டத்தில் சிக்கொண்டிருப்பவருடைய கஷ்டத்தை நீக்கி வையுங்கள் வசித்தவனுக்கு உணவு கொடுங்கள் பிரமாணிக்காட்டினார்கள் மசூது நபையில் ஒரு நாள் எழுதி காப்பிருப்பது உகது மலை அளவுக்கு தங்கத்தை சிறக்கா செய்வது உகது மலை அளவுக்கு நன்மையை செய்தவருக்கு சமமான ஒரு செயல் அது எழுதி காப்பு மசூது நபையில் ஒரே ஒரு நாள் எழுதி காப்பிருப்பது அல்லா நம் 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 அனைவருக்கும் உலகில் வாழ்கிற எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் சீபி அல்லாஹ் வழங்குவானாக மசூ நபையிலே ஒரே ஒரு நாள் எழுதி காப்பிருப்பது உகது மலை அளவு தங்கத்தை சிறக்கா கொடுப்பதற்கு சமமானது அந்த அளவுக்கு நன்மையை பெற்று தருகிற செயல் கடன்விட்டது <laughs> என்பது போன்ற வார்த்தைகளை எம்பெருமாயிரம் சுரேக்கம் செல்லலாம் மலைவசமத்திலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இதை அருகாமையில் எழுத்து காப்பது என்று சில இப்ராஹா சதியல்லாம் அவர்கள் கேட்டுவிட்டு அவருடைய கடனை அடைப்பதற்காக வேண்டி அந்த வேலையை ஏற்படுத்துவதற்காக வேண்டி அவருடைய மனம் ஆறுதப்படுவதற்காக வேண்டி எழுத்து காப்பில் இருந்து எழுந்து மசூர் நபையில் இருந்து எழுந்து அவருடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு மசூர் நபை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள் அப்ப அந்த கடன் பற்ற மனிதர் சொன்னார் நீங்கள் எழுத்து காப்பிலே இருக்கிறீர்கள் என்பதாக அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் யார் சிக்குன்ற கடலில் சிக்குன்ற ஒரு மனிதனுக்கு உதவுகிறாரோ யார் கஷ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதனை மனிதனுடைய கஷ்டத்தை போக்குவதற்காக வேண்டி வெளியே கிளம்பி சொல்கிறாரோ அவர் என் பள்ளிவாசலில் மசூ நபையில் ஒரு மாத காலம் எழுச்சி காப்பிருந்ததற்கு சமம் என்பதாக நாயகம் சொல்லல்லா முறை சமகள் சொன்ன செய்தியை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வாருங்கள் உங்களுடைய கடனை அடைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வோம் என்பதாக அப்பாஸ் அலி அல்லாஹு தாலானுகள் சொன்னது பெருமக்களே ஹதீஸ் கிதாபிலே பதிவாக இருக்கிறது நாயகம் சொல்லுவார்கள் ஒருவன் உண்மையான விசுவாசியாக ஆகிவிட முடியாது தனக்கு எதை நேசிக்கிறானோ தனக்கு எதை பிரியப்படுகிறானோ அதையே தன் சகோதரனுக்கு நேசிக்காத வரை தன் சகோதரனுக்கு பிரியப்படாத வரை ஒருவன் உண்மையான விசுவாசியாக ஆகிவிட முடியாது என்பதாக நாயகம் செல்லல்லா உதவ சமூகம் சொல்லி காட்டினார்கள் ஆக குருமக்களே மனிதாபிமானத்தை மனிதத்தை மனித உணர்வை மார்க்கம் மதிக்க சொல்கிறது அடிக்கடி தங்களுக்கு சொல்வது உண்டு மாதத்தை விட அரபா தினத்தை விட ஹரம் ஷரீஃபை விட கேபாவை விட ஒரு முஸ்லீமுடைய மானம் உயர்ந்தது ஒரு முஸ்லீமுடைய கண்ணியம் உயர்ந்தது ஒரு முஸ்லீமுடைய உயிர் உயர்ந்தது ஒரு முஸ்லீமுடைய பொருள் உயர்ந்தது என்பதாக நாயகம் செல்லல்லாம் உலகம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு அந்த ஹதீசின் தொடரில் இப்படி சொல்லுவார்கள் அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள் நாயகம் செல்லாஹ் வலை ஹோசலம் அவர்கள் 
மனிதத்தை மிக அக்கறையோடு போய் திருக்கிறார்கள் அந்த மனிதம் வாழ்க்கையில் எல்லா நேரத்திலும் இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக தொழுகையிலும் கூட மனிதத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் முஸ்லீம்கள் துருகையினுடைய மசாயல்களை துருகையினுடைய சட்டத்திட்டங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி போர்க்களத்தில் மனிதத்தோடு மனிதாபிமானத்தோடு மார்க்கம் நடக்க சொல்கிறதோ அதே போன்று அமல்கள் செய்யும் பொழுதும் செத்த பிணத்தை போன்ற ஜடத்தை போன்ற அமல்கள் செய்யாதீர்கள் மனிதாபிமானத்தோடு அமல்கள் செய்யுங்கள் ஒருவர் தொழுகும் பொழுது குறுக்கே செல்வது கூடாது அப்படி குறுக்கே சென்றால் நீங்கள் வலதுகளை வைத்து தடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவருக்கு நினைவூட்டுங்கள் நான் தொழுது கொண்டிருக்கேன் என்பதாக மார்க்கம் போதிக்கிறது அதையும் விட நாயகம் ஒருபடி மேலாக சொல்வார்கள் நீங்கள் தொழுகுவது தொழுவதற்கு முன்பதாக குறுக்கே செல்லாமல் இருக்க உங்களுக்கு மத்தியில் உங்களுடைய சைதா சைதாவுடைய தளத்திற்கு மத்தியில் ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஒரு அடி அளவுக்கு ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்பதாக நாயகம் செல்லலாம் அவர்கள் போதிப்பார்கள் உங்களுடைய தொழுகை கூட யாருக்கும் விளைவுராக இருக்கக்கூடாது இமாம் சாப் ரூமுக்கு ஒரு வாரம் தெரிஞ்சு அங்க நின்று தொழுவது இருக்கிறது பெருமக்களே எத்தனை பேருக்கு இடையூறாக இருக்கிறது கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெருமக்களே நம்முடைய தொழுகை கூட யாருக்கும் உடையூர் வந்து விடக்கூடாது நன்றாக தெரிந்தும் கூட பெருமக்களே அங்கு இங்கு அப்படி அங்க நின்றுக்கிறது இங்க நின்றுக்கிறது இங்க நின்றுக்கிறது இது எல்லாம் மார்க்கம் தடுக்கிறது நீங்கள் தொழுகிறீர்கள் அதிலும் மனிதாபிமானத்தை பேணிக் கொள்ளுங்கள் யாருக்கும் இடையூறு தராமல் தொழுவுங்கள் நாயகம் சல்லல்லாம் வலைவசமகள் போதி போதித்து காட்டினார்கள் அதே போன்று எம்பெருமான அசுதேக்கரம் சொல்லலாம் உலகம் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் தொழுகிற பொழுது உங்களுடைய பாம்பு கடிக்க வருகிறது அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகள் கதறுகிறது அழுகிறது அதே போன்று ஒரு வயதான முதியவர் கீழே விழப்போகிறார் ஒரு குழந்தையோ அல்லது யாரோ தண்ணீர் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலையில் உங்களுடைய தொழுகையை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் பக்தியோடு பரவசத்தோடு தொழுகையை சலாம் கொடுக்கும் வரை நீட்டால் நீட்டினால் கஷ்டப்படுகிற சிரமப்படுகிற மனிதனுடைய உயிர் போய்விடும் நேற்று நேற்றைய முன்தினம் இலங்கையில் எராவூரில் இஷா தொகுதியில் சென்ற அந்த முதியவருடைய உயிர் போன்று போய்விடும் எனவே அதிர்களில் கவனமாக இருப்பதாக நாயகம் செல்லல்லாக உதவிகள் போயிருந்தார்கள் பெருமக்கள் எனது தொழுகையும் கூட யாருக்கும் இடையூறு தரக்கூடாது தொழுகையினுடைய அந்த சட்ட திட்டங்கள் மார்க்கத்தில் ஒருவர் வழியில் தொழுகிறார் தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது செல்லுகிற வழியாக இருக்கிறது என்றால் நடைபாதையாக இருக்கிறது என்றால் யாருக்காவது இடையூறாக இருக்கும் என்றால் மூன்று செயல் ஏற்படாத வண்ணம் நகர்ந்து தள்ளி அகண்டு நிற்க சொல்லி மார்க்கம் சொல்கிறது முன்தப்பில் இடம் இருக்கிறது என்றால் மூன்று அடி எடுத்து வைத்து முன்தப்பில் தொழுகை தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது நகர்ந்து கொள்ளுங்கள் மார்க்கம் போதிக்கிறது தொழுகையில் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய உடல் உபாதை ஒரு தேவை ஏற்பட்டு விட்டது காற்று பிடித்து விட்டது என்றால் அவருக்கு வழிவிடுங்கள் மார்க்கம் போதிக்கிறது நகர்ந்து கொள்ளுங்கள் அவர் வெளியே செல்லட்டும் மார்க்கம் போதிக்கிறது அப்படியே அல்லாம மாறி நிக்காதீங்க மார்க்கம் சொல்லி கொடுக்கிறது அல்லாம மாறி நின்றால் அவர் சிரமப்படுவார் கஷ்டப்படுவார் என்பதாக மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகிறது திருவக்களே இவைகளை எப்படி போர்க்களத்தில் நாம் மனிதாபிமானத்தை பேண வேண்டுமோ அதே போன்று அமல்களிலும் மனிதாபிமானத்தை பேர வேண்டும் பேண வேண்டும் என்பதாக நாயகம் செல்லல்லாம் வலை வசமகள் சொல்லி காட்டினார்கள் உயிரை காப்பாற்றுவது ஒருவருக்கு உதவுவது ஒருவர் மீது இறக்கப்படுவது மனிதாபிமானம் மட்டுமல்ல உயர்ந்த செயல் அந்த செயல் மூலம் நாயினிகள் மக்களில் அல்லாஹுடைய பிடியில் இருந்து காப்பாற்றப்படுவீர்கள் என்பெருமான அசுலேக்கரம் செல்லல்லாம் வலை வசமகள் சொல்லி காட்டினார்கள் எங்கோ சிரமப்படுகிற காஷ்மீர் உதவிகளுக்காக காஷ்மீர் ஆவைகளுக்காக வேண்டி சிரியாவில் உங்களுக்காகவேண்டிவீர்கள் <laughs> ஊட்டிவிடுவதுவார்கள் மனிதாபிமானத்தை உங்கள் வீட்டில் இருந்து துவங்குங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் சேடை செய்யும் பொழுது உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு மாறு செய்யும் பொழுது பொறுத்து கொள்ளுங்கள் யாராவது உங்களுக்கு தீங்கு செய்தால் கோபம் வருகிற நேரத்தில் உங்களுடைய கோபத்தை நீங்கள் அடக்கி கொண்டால் அல்லாஹ் நமக்கு ரசீபாக்குவானாக அடக்கி கொண்டால் மஹரில் அல்லாஹ் உங்களுடைய பிரியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதாக நாயகம் போயிட்டார்கள் 
பெருமக்களே மனிதாபிமானம் தொழுகையில் இருந்து வீட்டில் இருந்து அமல்களில் இருந்து போர்க்களம் வரை நாயகம் செல்லலாம் அலைவசமர்கள் மனிதாபிமானத்தை கட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று மனிதம் செத்துவிட்ட காலத்தில் முஸ்லிம்கள் எத்தகைய மனிதத்தை போதிக்க வேண்டும் மக்களுக்கு மத்தியில்
சவால் விடுகிறோம் உலகத்திற்கு சவால் விடுகிறோம் ஒரே ஒரு வசனத்தை காட்டி விடுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளும் மனைவியும் உங்களுக்கு எதிரிதான் அவர்கள் உங்களுக்கு மாறு செய்வார்கள் தவறு செய்வார்கள் தீங்கு விளைவிப்பார்கள் மன்னிச்சிருங்க மனிதம் <laughs> நமது இல்லத்திலிருந்து துவங்குவோம் ஆரம்பமாக ஜும்மா விடுத்து ஜும்மா முடித்த முதலில் நம் பெற்றோரை விசாரிப்போம் ஊர்ல இருந்தா போன் போட்டு கேட்போம் பக்கத்துல இருந்தா போய் கை பிடிச்சாலும் மனிதத்தை வீட்டிலிருந்து துவங்குவோம் பெருமக்களே இஸ்லாமிய சமூகம் மனிதத்தை முழு முழு உலகத்திற்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் முழு மக்களுக்கும் முஸ்லீம்கள் தான் மனிதத்தில் திகழ்த்தவர்கள் என்பதை மனிதாபிமானத்தில் திகழ்த்தவர் என்பதை போற்றுவோம் போற்றி போதிப்போம் பெருமக்களே நம்ம எப்படி திட்டுகிறார்கள் எப்படி எல்லாம் வகைப்பாடுகிறார்கள் தீவிரவாதின்னு சொல்றான் பாகிஸ்தானுக்கு ஒளி போயிருன்னு சொல்றான் காஷ்மீருக்கு ஒளி போயிருன்னு சொல்றான் காஷ்மீரை பத்தி பேசாதன்னு சொல்றான் இம்ரான்கான பாடாதன்னு சொல்றான் பெருமக்களே எவனெல்லாம் சொல்லுகிறானோ இந்தியாவிற்காக ஒரு செங்கலை கூட அகற்றாதவன் கைபர் கணவாய் வழியாக திருட்டுத்தனமாக இந்தியாவுக்குள் வந்தவன் பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடை விட்டுக் கொண்டு என்னவெல்லாம் பேசுகிறார்கள் ஆட்சி இருக்க இருக்கின்ற திமுரில் மதமையில் பெருமக்களே இந்த சமூகம் இஸ்லாமிய சமூகம் பிராவுனை பார்த்திருக்கிறது தானே கார்வனை பார்த்திருக்கிறது தானே ஹாவானை பார்த்திருக்கிறது அல்லவா இந்த சமூகம் இஸ்லாமிய சமூகம் பிராவுனை விடவா மோடி பெரிய பெரிய கொடு கொடுங்குடனாக ஆகிவிட்டான் பெருமக்களே கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இன்ஷா அல்ல எவனெல்லாம் ஆடுகிறானோ கண்டிப்பாக நம் காலில் வந்து விழுகிற நேரம் வரத்தான் செய்யும் இன்ஷா அல்லா மனிதத்தை <laughs> மனிதத்தை போர்க்களத்திலும் மறக்காமல் இருக்க சொன்னவர்கள் மாலபி சல்லாஹ் உடைய சொல்லம் அகல் யுத்தம் அல்லாஹ் அகல் யுத்தத்தை பற்றி பேசுகிறான் எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் தௌபாவை வருகிற வசனங்கள் அகல் யுத்தம் முஸ்லீம்களே உங்களுடைய கண்கள் நிலை கொத்தி விட்டது உங்களுடைய உயிர் தொண்டை குழிக்கு வந்து விட்டது மேலே இருந்தும் கீழே இருந்தும் உங்களை சுற்றி வாய்த்து விட்டார்கள் எதிரிகள் அல்லாஹ் சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் அல்லாஹை தவிர உங்களை யார் காப்பாற்ற முடியும் யார் காப்பாற்றியது அகல் யுத்தம் அல்ல பதில் முதல் தொட்டு இன்று வரை இவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு முஸ்லீம்களுக்கு செய்கிற கொடுமைகளில் இருந்து முஸ்லீம்களுக்கு அவ்வப்போது சில தரிவுகளை குறித்து இதனால் வரை இருநூறு கோடி முஸ்லீம்களை அல்லாஹ் நிலை திருத்த வைக்க வைத்திருக்கிறான் என்றால் மோடியை எதிர்த்து பள்ளிக்கரை அல்லாஹ் பேச வைக்கிறான் என்றால் பெருமக்களை அல்லாஹை தவிர யாரால் முடியும் பெருமக்களே நம்முடைய கொலவரியை நெருக்க இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூட ஆட்சியும் அதிகாரமும் அகற்றிருக்கும் சந்தர்ப்பத்திலும் கூட அவரை எதிர்த்து நமக்கு ஆதரவாக முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் பேசுகிறார்கள் மாற்று சமூகங்கள் பேசுகிறார்கள் என்றால் பெருமக்களே நடுநிலைவாதிகள் பேசுகிறார்கள் என்றால் யார் பேச வைப்பது அப்படிப்பட்ட அகல் யுத்தத்தில் அகல் யுத்தத்தில் அகல் தோண்டப்பட்டிருக்கிறது எல்லா அகலும் சரிசமமாக இல்லை சில அகல்கள் ஆழமாக இருக்கிறது சில அகல்கள் ஆழம் குறைவாக இருக்கிறது தொண்ணூறு வயது கிழவர் ஒருவர் எதிரணியில் இருந்து கொண்டு நான் இந்த அகலை ஒரே அடியில் தாண்டி விடுவேன் என்பதாக சொல்லி பயத்திற்கு மேல் பயமூட்டுகிறார் ஏற்கனவே இங்கே முஸ்லீம்களுக்கு கண்ணு குத்திருச்சு சஹாபிகளுக்கு தொண்டை குடிக்கும் மத்தியில் உயிர் வந்து நின்று விட்டது எதிரிகள் தூண்டு கொண்டார்கள் இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் தொண்ணூறு வயது கிழவர் சொல்கிறார் இந்த அகலை ஒரே அடியில் நான் தாண்டி விடுவேன் என்று சொல்லி குதிரையில் தாண்டும் பொழுது பாதியில் கீழே விழுந்து கழுத்து எலும்பு எலும்பு முறிந்து அப்படியே மரணித்தார் அவருடைய சடலம் பள்ளத்திலேயே அகலிலேயே இருந்தது என்பதாக நாம் வரலாறு பார்க்கிறோம் ஒரு சமூகத்தின் தலைவர் அவருடைய சடலம் அப்படியே குடிகுள்ளேயே இருக்கும் இருக்கிறதை பார்த்து சமூக மக்கள் வந்து நம்பிட்டை கேட்டார்கள் 
முகமது சல்லாஹ் உதவி வசலம் என்னுடைய சமூக தலைவர் குறியுள் நீண்ட நேரமாக கிடைக்கிறார் தயவு கூர்ந்து அவருடைய சலரத்தை கொடுத்துருங்க எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் கொடுக்கிறோம் என்பதாக கேட்டுக்கொண்ட பொழுது பெருமான் செல்லல்லாஹ் அலை வசம் அவர்கள் சடலத்தை எடுத்து எடுத்து சொல்ல செல்ல சொன்னார்கள் எடுத்து செல்ல சொல்லி சொல்லிவிட்டு எந்த பணமும் வாங்கவில்லை பணத்தை மடுத்து விட்டாக தான் நாம் வரலாறுகளை பார்க்கிறோம் இவர்கள் என்ன அணிதத்தை முஸ்லீம்கள் மீது என்ன சேற்றை வாரி வீசினாலும் பெருமக்களே மனிதத்தோடு நடந்து வருவோம் அந்த மனிதம் நம் வீட்டிலிருந்து துவங்கட்டும் நமது பிள்ளைகள் இடத்தில் பெற்றோர் இடத்தில் மனைவி இடத்தில் மனிதத்தை காட்டுவோம் ரோட்டில் இருக்கிற பாவில் இருக்கிற கல் முல்களை அகற்றி வைப்போம் எம்பெருமான ரசுலேக்கரம் செல்லல்லாம் வலைவசமர்கள் போர்க்களத்தில் எந்த மனிதத்தை பேடினார்களோ தொழுகையில் எந்த மனிதத்தை பேண சொன்னார்களோ அப்படி எல்லா காலங்களிலும் மனிதத்தை பேணுகிற உண்மை விசுவாசிகளாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்குவானாக உலகில் இருக்கிற எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் அல்லா உதவி செய்வானாக அந்த தினமும் இந்திய ராணுவத்தால் இந்திய அரசாங்கத்தால் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிற காஷ்மீர் மக்களுக்கு அல்லா உதவி செய்வானாக அங்க இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அல்லா பாதுகாப்பு தருவானாக அங்க இருக்கிற பெண்களுக்கு அல்லா பாதுகாப்பு தருவானாக சிரியா லெபனான் உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில் எங்கெல்லாம் முஸ்லீம்கள் சிரமப்படுகிறார்களோ எங்கெல்லாம் அவளைகள் கஷ்டப்படுகிறார்களோ அவளை கண்ணீரை அல்லா துறைத்து விடுவானாக உலக மக்களுக்கு அல்லா மனிதத்தை தருவானாக மனிதாபிமானத்தோடு நம்மை நல்ல தலைவர்களை அல்லாஹ் உருவாக்குவானாக பயப்படுகிற எங்கள் மீது இரக்கம் காட்டுகிற நல்ல ஆட்சியாளர்களை வருகிற பாராளுமன்றத்தில் தந்தையுடைய ரஹ்மானே என்பதாக கேட்டு பிரார்த்தித்து முடிக்கிறோம் அலமீன் அஸ்லாம் வரகூர்